WCC 3 ல NPL 2023 series play பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போட்டி நம்பர் 2 play பண்ண போறோம் போன மேட்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா நம்ம வந்து டோனியை வச்சு finish பண்ணிருந்தோம் சோ போன மேட்ச்ச பார்க்கலினா மறக்காம பார்த்துட்டு வந்துருங்க அதோட லிங்க் வந்து மேல கார்டுல இருக்கு நெக்ஸ்ட் மேட்ச் யார் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப் பாந்தர்ஸ் கூட and இந்த மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை சேப்பாக்கத்துல இந்த மேட்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டீமை चेंज பண்ணல சேம் playing level வச்சு தான் play பண்றோம் ஏனா இந்த playing level ஏ வந்து செம ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது சோ அதனால சேம் playing level வந்தான் பஞ்சாப் டீம்ல ஷிகர் ஒன் அண்ட் ஃபேவ் டியூப்ளஸஸ் ஃபேவ் டியூப்ளஸஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன்சி பண்ணுறாரு மீதி எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ரபாடா இருக்கார் ராகுல் சாகர் இருக்கார் அண்ட் சந்தீப் சர்மா இருக்கார் அண்ட் சூப்பர் சப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வழக்கம் போல் நம்ம வந்து ஐம்பத்தி ரெடு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் எடுக்கணும் அதனால அஞ்சு பேரை சூஸ் பண்ணியாச்சு என்பிஎல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட போட்டி நம்பர் ரெண்டு நம்ம சென்னையில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பிட்வீன் சிஎஸ்கே அண்ட் பஞ்சாப் கிங்ஸ் ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய போட்டியாக அந்த போட்டி இருக்க போது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம ஜெயிச்சு நல்ல ஒரு பொசிஷனில் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் இது வந்து எக்ஸ்பர்ட் மூடுங்க என்ன வேணால் நடக்கலாம் இது வந்து எக்ஸ்பர்ட் மூட் ஸோ அதனால் பார்த்து தான் ஆடி ஆகணும் ஃபேஃப் டியூ ப்ளஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்டன்சி பண்ணுறாரு பஞ்சாப் டீமை வழக்கம் போல் நம்ம டாஸ் ஜெயிச்சு வழக்கம் போல் பவுலிங்காக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் பவுலிங்கை வந்து ஆட்டோ ப்ளே தான் பண்ண போகிறோம் ஓலிங்கெல்லாம் போட்டால் வீடியோ செமாலந்தாக போயிடும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நிறைய பேர் வந்து நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ மறக்காமல் ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுட்டு பாருங்கள் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நீங்கள் லைக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ மறக்காமல் வந்து லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் பவுலிங்கை வந்து இப்போ நம்ம ஆட்டோ ப்ளே பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி தானோ சோண்டியெல்லாம் வந்துடும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு போகலாம் ஷிகர் தவான் அண்ட் ஃபேஃப் டியூ ப்ளஸஸ் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க தானோஸ் வண்டி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் முதல் முறையாக இந்த சீசனில் வந்துருக்குது ஸோ லெட்ஸ் ஆட்டோ ப்ளே ஆட்டோ ப்ளே பண்ணிட்டு வந்து சந்திக்கிறேன் ஆட்டோ ப்ளே பண்ணதில் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரன் தான் அடிச்சிருக்காங்க பஞ்சாப் டீம் லாஸ்ட் மேட்ச் நமக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் டார்கெட்டாக வந்துச்சு பட் இந்த மேட்ச் அதை விட ஒரு பத்து ரன் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக வின் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் என்ன வேணால் நடக்கலாம் ஏன்னா நம்ம விளையாடுறது வந்து எக்ஸ்பர்ட் மூடு ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேஸ் பண்ணணும் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ருத்ராஜ் கேக்வார்ட் அண்ட் டெவன் கான்வே தான் வழக்கம் போல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க சந்தீப் சர்மா தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாரு பஞ்சாப் டீமுக்கு லாஸ்ட் மேட்ச்சில் ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் அந்தளவுக்கு நமக்கு சிறப்பாக அமையல சீக்கிரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவன் கான்வே அவுட் ஆகிட்டாரு ஸோ இந்த மேட்ச்சில் கொஞ்சம் பார்த்து ஆடி ஆகணும் விக்கெட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் பால் பர்ஃபெக்ட் செம்ம டைமிங் ஒரு குயிக் சிங்கிள் சர்க்கிள்குள்ளே சுத்தமாக கேப்பே இல்லை லாஃப்ட் ஹெட் ஷாட்டுக்கு போனால் தான் உண்டு பட் பெர்ஃபெக்டில் பட்டால் தான் ஃபோருங்க லாஃப்ட் ஹெட் ஷாட் இல்லாமையே பெர்ஃபெக்டில் பட்டால் தான் சிக்ஸு போகணும்னு சொல்ல வந்தேன் பட் அதுக்குள்ளே லாஃப்ட் ஹெட் ஷாட் இல்லாமையே இங்கே ஒரு ஃபோர் அடிச்சிருக்காரு டெவன் கான்வே இப்போ கான்வே வச்சு ஒரு லாஃப்ட் ஹெட் ஷாட்டுக்கு போக போகிறோம் லெக் சைடில் கொஞ்சம் கேப் இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சுது அதை பார்த்து அடிச்சிருக்கோம் பட் ஜஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக கேட்சு மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஈஸியாக நம்ம ட்ரிபிள் ஓடலாம் யா மூன்று ரன் ஓடியிருக்கோம் ஒம்பது ரன் ஆச்சு ஸோ இப்போ ருத்ராஜை வச்சு அதே மாதிரியான ஷாட் ட்ரை பண்ண போகிறோம் இது ருத்ராஜ் கே கோ ஆட் சிக்ஸு இதை தான் நான் ட்ரை பண்ண போன பால் மீட் ஆகலை இந்த டைம் ருத்ராஜுக்கு மீட் ஆகிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஆஃப் த மேட்ச் யா அந்த டைம் ஸ்ட்ரைட்டாக போகலாம் ஸ்ட்ரைட்டில் கேப் இருக்குது பட் லாங் ஆனில் அடிச்சிடக்கூடாது அங்கே ஒரு ஃபீல்டர் நிற்கிறாரு ஸ்ட்ரைட் சிக்ஸ் இந்த டைம் பேக் டு பேக் சிக்ஸஸ் ஃபார் ருத்ராஜ் இந்த எக்ஸ்பர்ட் மூட நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என்னன்னு தெரியலையே போக போக தான் ஏகப்பட்ட ட்விஸ்டெல்லாம் ஓடுன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தாங்க தெரியுது லாஸ்ட் மேட்ச்சும் வந்து ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு பட் நம்ம ஏகப்பட்ட விக்கெட் செலந்துட்டோம் அதனால தான் கொஞ்சம் கடைசி வரையும் போச்சு இந்த மேட்ச் விக்கெட் செலக்லினா நம்ம ஈஸியாக முன்னாடியே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ரெக்கார்ட் அண்ட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி நாற்பது தான் ஸோ ஆஃப் சைடில் வித்தியாசமாக ஒரு ஷார்ட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து ஷார்ட்டு ப்ரோ பர்ஃபெக்டில் பட்டுச்சு ப்ரோ பர்ஃபெக்டில் பட்டுச்சு இருந்தாலும் சிக்ஸ் போகல பட் இருந்தாலும் ஒரு பவுண்ட்ரி ஸோ ஆஃப் சைடில் முதல் பவுண்ட்ரி அடிச்சிருக்காங்க சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன் முடி
லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி ஓவர் காற்று வெளியிடை லாஸ்ட் மேட்சில் நோ பாலே போடல கடைசி நேரத்தில் தான் போட்டாங்க பதினஞ்சு பேருக்கு அப்புறமா பட் இப்போ பவர் பிளேயில் வந்து ஒரு நோ பால் டபிள்யூசிசி த்ரீ இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்முக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஏகப்பட்ட நோ பால்ஸ் இந்த கேமில் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரி ஃபார் கேக் வாட் பெர்ஃபெக்டில் பட்டா சிக்ஸ் போகும் கமான் இல்லைங்க அலி சா ஒரு சிங்கிள் தான் ஃப்ரீ ஹிட்டில் சூப்பரான ஷார்ட் கவர்ஸ் மேலே ஒரு பவுண்ட்ரி பஞ்சாப் பவுலர்ஸில் பஞ்சாப் போய்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரியான அடி ஃப்ரம் சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன் இன்னொரு நோ பால் பட் கேட்சு அனதர் ஃப்ரீ ஹிட் ஃபார் கேக் வாட் எதையாவது கிளியர் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம் ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரி யா நம்மளுடைய ஃபேவரட் சைடில் ஒரு வித்தியாசமான ஷார்ட்டு சூப்பரான சிக்ஸுங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார் ஒன் என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன்ஸ் வேறு லெவல் லேண்டி இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் இறங்கி வந்து கவர்ஸ் மேலே ஹா ஃபிஃப்டி கேம்ஸ் அப் ஃபார் சிஎஸ்கே நாலாவது ஓவர்லேயே இந்த மேட்ச் நம்ம நினச்சதை விட சீக்கிரமாக முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் பதினஞ்சு ஓவர் பக்கம் அந்த ரேஞ்சுக்கு போகும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸ்டார்டிங்கில் பட் இப்போ அடிக்கிற அடியை பார்த்தா ரொம்ப சீக்கிரம் முடிச்சிடும் போல் ஸோ நம்ம தைரியமாக இன்னொரு லாஃப்ட் அட் ஸ்டார்ட்கே போகலாம் ஏன்னா கரெக்டாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கு நல்லா வேலை அவுட்டு மாதிரியே இருந்துச்சு பர்ஃபெக்ட்லி மிடிலில் தான் படுது பட் இருந்தாலும் வந்து ஃபோர் தான் போகுது என்ன ஏதுன்னு தெரில இதெல்லாம் ஹோம் கிரவுண்டில் ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் சேப் பக்கத்தில் ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் வந்து பேட்ஸ்மேன்ஸ் இவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டுக்கெலாம் போயிட்டு இருக்காங்க ஒரு நல்ல ஃபோர் போகிறக்கான வாய்ப்பு போகலை ஃபீல்டர் வந்து தடுத்துட்டாரு போடு சரியான ஷார்ட்டு ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு பவுண்ட்ரிங்க பவர் பிளேயில் எத்தனை ஃபோர் எத்தனை சிக்ஸ் அடித்தோடனே தெரில சும்மா போய்கிட்டே இருக்கு ரெக்கோ ஹண்ட்ரட் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ஏழு தான் ஒரு பந்துக்கு ஒரு ரன் அடித்தாலும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட்சை கைப்பற்றிடலாம் லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி பவர் பிளே ஒரு லாஃப்ட் அட் ஷாட்டுக்கு போய் முடிச்சிடலாம் யா சிக்ஸு சிக்ஸோட வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் பிளே என்னாயிருக்கு பவர் பிளே முடிவில் செவன்ட்டி த்ரீ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸர் மலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சேப்பாக் ஸ்டேடியத்தில் சும்மா அந்த மாதிரி தான் ரெண்டு பேட்ஸ்மேன்ஸும் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தர் தேர்ட்டி செவன் ஒருத்தர் டுவெண்ட்டி ருத்ராஜ் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்லோ ஆன மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் ஃபிஃப்டீன் பால்ஸில் தேர்ட்டி செவனுங்க நோ பால் இன்னொரு நோ பால் நம்ம கேக்கோடைய ஸ்ட்ரைக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஃபோரா ஃபோரே போயிடுச்சு என்னங்க அந்த ஃபீல்டர் நகரவே இல்லை அப்படின்னு நின்றுக்கிட்டே இருக்கார் இன்னொரு நோ பால் மூணாவது நோ பால் இந்த மேட்ச்சில் நம்ம எக்ஸ்பர்ட் மோடு தானே சூஸ் பண்ணோம் அது ஏன் இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது ஏதோ மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு போலங்க பார்ட்னர்ஷிப் ஃபிஃப்டி டூ ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பால்ஸ் வேற லெவல் ஸோ ஒரு ஃப்ரீ ஹிட் ஃபார் கை கோட் திரும்ப அதே மாதிரியான ஷார்ட் தான் பட் ஃபீல்டர் இருக்காரு ஜஸ்ட் சிங்கிள் தான் ஃப்ரீ ஹிட் பாலை மட்டும் நல்லா போட்டுறாங்க சிக்ஸு அப்பா என்ன மாதிரியான ஷார்ட்டுங்க நோ பாலும் பட் வித்தியாசமாக ஆகிடுச்சாரு புதிய பேட்டிங் ஆக்ஷன்ஸ் இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கேமில் கே கோட் ஆன் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்னொரு ஃப்ரீ ஹிட்டு சரி லாப்டாப் ஸ்டார்ட்டுக்கே போகலாம் ஃப்ரீ ஹிட் தானே திரும்பவும் அதே திசையில் இன்னொரு டைமும் கிளியர் பண்ணிட்டாருங்க சிக்ஸ் அடிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டியை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு ருத்ராஜ் ஸோ ஃபிஃப்டி ஆஃப் ஜஸ்ட் நைன்டீன் டெலிவரிஸ் ஏழு சிக்ஸு சும்மா சேப்பா கூட எல்லா சைட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு வேறு லெவலான பேட்டிங் ஃப்ரம் கே கோட் கண்டிப்பாக அந்த மேட்சோட ஆரஞ்ச் கேப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிடுவார் கே கோட் ஸோ இங்கே பேக் டு பேக் சிக்ஸஸ் ஹேட்ரிக் ஆஃப் சிக்ஸஸ் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஐயோ செவன்டி எயிட் பால்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி நைன் டு வின் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க இதுக்கு மேலே பஞ்சாபால் அவங்க என்ன தான் நினச்சாலும் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவுட்டா டேரக்டாக இருந்தால் அவுட்டாக இருக்கும் ஸோ இது நாட் அவுட் தான் ஓ அவுட்டா இல்லை ஜஸ்ட்டு ஸோ கிளியர் பண்ணிட்டாரு பவுண்ட்ரி இன்ஃபீல்டை மட்டும் கிளியர் பண்ணாலே போதும் அழகாக வந்து ஃபோர் போயிடும் ஸோ ஹண்ட்ரட் கம்ஸ் அப் ஃபார் சிஎஸ்கே என் ஜஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் டூ ஓ ஜஸ்ட் ஃபார்ட்டி டூ பால்ஸ்கே வந்து நம்ம நூறாக போட்டாச்சு இந்த மாதிரியான மேட்சை இனிமே வந்து நம்ம எக்ஸ்பர்ட் மோடில் எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா எப்பயாச்சும் தான் வந்து இந்த மாதிரிலாம் அமையும் இந்த மாதிரி டக்கு டக்குன்னா ரன்ஸ் அடிக்க முடியாது டக்கு டக்குன்னு அடித்தா டக்கு டக்குன்னு விக்கெட்
முக்கியமாக வந்து ருத்ராஜ் கேக்வாட் அவுட்டா நல்லா வேலை லேட்டில் படுறப்பெல்லாம் நம்ம மோஸ்ட்லி அவுட் ஆக மாட்டேறோம் டுவெண்ட்டி செவன் பால்ஸ் எயிட்டி ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பால்ஸ்க்கு எயிட்டி ரன்ஸுங்க வா கேக்வாடு ஒரு ஒரு ஸ்வீப்பு ஃபீல்டர் யாரும் இல்லை அதனால் ஒரு பவுண்ட்ரி இந்த மாதிரியான இன்னிங்ஸ் கண்டிப்பாக இனிமேல் என்னால் ஃப்யூச்சரில் ஆடவே முடியாதுங்க சீரியஸ்லி என்னோடய பெஸ்ட் இன்னிங்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் மோடில் ஹார்டு ஈஸி மீடியம் நல்லா அடிச்சிடலாம் பட் எக்ஸ்பர்ட் மோடில் எனக்கு இது தாங்க பெஸ்ட்டு ஏன்னா இந்த மாதிரிலாம் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஆடினதே கிடையாது எக்ஸ்பர்ட் மோடில் ஸோ இன்னும் சிக்ஸ்டி நைன் பால்ஸ்க்கு ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் இன்னும் ஒரு பதினாறு ரன் எப்படியாச்சு போராடி அடிச்சிட்டோன்னா இவரோட செஞ்சுரியை போட்டுடலாம் ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ இறங்குனீங்க எதுக்கு ப்ரோ இறங்கினேன் எதுக்கு ப்ரோ இறங்கினேன் நான் விலகி நின்று அந்த சேட் அடிச்சிருக்க கூடாது ஸோ ரிவ்யூ பார்க்கலாம் ரிவ்யூக்கெல்லாம் போனாலே கண்டிப்பாக விட்டா தான் இருக்கும் உள்ளே தான் இருக்கார் உள்ளே தான் இருக்கார் ரிவ்யூவில் பார்த்தா அவர் வெளியே போன மாதிரியே தெரில இவனுக்கு என்ன சொல்ல போகிறானுங்க தெரியலையே திடீர்னு அவுட்டு கொடுத்தானு கொடுத்துருவானுங்க நாட்டு விட்டு அப்பாடா நல்லா வேலைங்க நாட்டு விட்டு அவுட்டாக இருந்தால் என்ன செம்ம சங்கட்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு தைரியத்தில் ஒரு லாஃப்டட் ஷாட் லாஃப்டட் ஷாட்னால் என்னங்க சிக்ஸு தான் போக போகுது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நான் இன்னொரு சிக்ஸு ஹண்ட்ரட் பார்ட்னர்ஷிப் பிட்வீன் கேக்வாட் அண்ட் ரஹானே முக்காவாசி ரெண்டு கேக்வாட் தான் அடிச்சிருக்காரு ரஹானே ஜஸ்ட்டு சிங்கிள் ஒரு டி தான் கொடுத்துருக்காரு ஸோ லாஸ்ட் பால் நம்மளே சிங்கிள் போட்டுக்கலாம் ரஹானேக்கு வேலை வைக்க வேணாம் ஸோ ஒரு சிங்கிள் போட்டு ஓவரை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஒம்பது ஓவர் முடிவில் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபோர் ஒன் கேக்வாடா நைன்ட்டி ஒன் ஜஸ்ட் நைன் ரன்ஸ் தான் கமான் ருத்ராஜ் இன்னொரு சிக்ஸு சிக்ஸ் இல்லையா ஆடா பாதிகளா ஃபஸ்ட்டாக பட்டு பர்ஃபெக்டில் அடிச்சேன் ஏடா ஒரு ஹிட் கரெக்டாக பட்டுச்சுன்னா சிக்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓ மை காட் சே ஃபஸ்ட்டுங்க எல்பிடபிள்யூ விட்டானுங்க ஸோ ரிவியூக்கு போய் பார்ப்போம் பட் மோஸ்ட்டாக அவுட்டாக தான் இருக்கும் அடாச்சா எப்பயும் அடிக்கிறதானே ப்ரோ ஃபைன் லேக்கில் இப்போ என்ன ப்ரோ திடீர்னு அவுட்டுங்கிறீங்க ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவில் இருக்கார் கெய்க்வாட் ஒரு குரூஷியலான ரிவியூ நாட் அவுட் சொல்லுங்கள் ப்ரோ ப்ளீஸ் இல்லைங்க அவுட்டு சா அன்லக்கிங்க சீரியஸ்லி அன்லக்கி ருத்ராஜ் கேக்கோ நைன்டி ஃபைவ் ஒரு பால் கரெக்டாக பட்டுருந்துச்சுன்னா நேரம் சிக்ஸ் போயிருந்தா அவரோட ஹண்ட்ரடை போட்டிருக்கலாம் ஸோ குட் இன்னிங்ஸ்ங்க சம இன்னிங்ஸ் ருத்ராஜ் கேக்கோ ஆர் கான் ஃபார் நைன்டி ஃபைவ் தலை தோனி இறக்கியிருக்கோம் லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு பால் ஆடி சிக்ஸ் அடிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்தாரு மேட்ச்சு ஸோ இந்த டைம் இன்னும் எயிட்டீன் ரன்ஸ் அடிக்கணும் ஸோ தோனி ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஒரு ரெண்டு பால் சிங்கிள் போட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடலாம் ஓ விக்கெட் போனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் இவங்க நல்லா போடுற மாதிரி தெரியுது இன்னும் பதினெட்டு ரன் தான் பத்து ஓவருக்கு கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் அவங்க ஜெயிக்கிறக்கெலாம் வாய்ப்பே கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஓ மை காட் என்ன ப்ரோ இந்த மாதிரி ஷாட்டுக்கு போனாலும் அவுட்டு விட்டுங்கிறீங்க சே தோனியை வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னு நினச்சேங்க லைட்டாக சிங்கிள் உருட்டிட்டு ஸோ டோனி கான் ஃபார் ஜீரோ மோயினாலி வந்திருக்காரு எல்லா மேட்ச்சும் இப்படி தான் ஒரு நாலஞ்சு விக்கெட் போகாமல் நம்ம ஜெயிக்கவே மாட்டோம் இந்த மேட்ச்சு வந்து அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு சந்தீப் சர்மா தாங்க பவுலர் எப்போ அற்புதமாக போட்டிருக்காருங்க ஒரு குயிக் சிங்கிள் ரீச் ஆயாச்சு ஸோ பத்தோர் முடிவில் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஃபோர் த்ரீ லாஸ்ட் ரெண்டு ஓவராக என்னாச்சுன்னு தெரில ரன்ஸே வர மாட்டேங்குது நானும் எப்படி எப்படியோ அடித்து பார்க்குறேன் இங்கே ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்பில் வித்தியாசமான ஷாட் கிளியர் பண்ணிட்டாரு ஃபோரு இன்னொரு ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்புக்கு ட்ரை பண்ணலாம் பட் அவுட் ஆகிடக்கூடாது அவுட் ஆகலை ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்பும் அடிக்கலை பட் இருந்தாலும் நாலு ரன்னு ஸோ இன்னும் ஜஸ்ட் செவன் ரன்ஸ் டு வின் கமான் கண்ணா மூடிட்டு ஒரு சுத்து வேட்டில் ஏற்படல ஸோ லெவன் ஓவர்ஸ் முடிவில் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார் த்ரீ கண்டிப்பாக இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஓவர் ஆஃப் த மேட்சாக இருக்க போது காகி ஸோ ரபாடாக தான் வந்து போட வந்துக்கிட்டு இருக்காரு அஜிங்க ரஹானே ஆன் ஸ்ட்ரைக் செவன் டு வின் ரஹானே ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஐயோ நீங்கள் ஃபோர் கூட போகல ஒன் ஃபிஃப்டி கம்ஸ் அப் ஃபார் சிஎஸ்கே லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த மேட்சாக இருக்குமா ஓ ப்ரோ என்ன நடந்துச்சு இப்போ பெர்ஃபெக்ட்டு தானடா அடி ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க ரஹானே கான் ஃபார் டுவெண்ட்டி செவன் ஜடேஜா வந்திருக்காரு பாருங்களேன் நம்ம நைன் விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஜெயிக்க வேண்டியது இப்போ பாருங்கள் நாலு விக்கெட் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிற மேட்ச்சு முடியலையா இந்த ஒரு ரன் அடிக்கணும் ஸோ மேட்ச் முடிஞ்சு நினச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இன்னும் வந்து ஒன் டு வின் ஒன் ரன்ஸ்
ஸோ சிக்ஸ் விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வந்து இந்த மேட்சை வின் பண்ணியிருக்கோம் செம்ம குயிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த சீசன் எக்ஸ்பர்ட் மோடில் வந்து கப் அடிப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மில் தான் நம்ம ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் டைம் ஃபைனலில் போய் மிஸ் ஆயிடுச்சு இந்த டைம் தட்டி தூக்குறோம் இதே ஃபார்மில் கண்டிப்பாக நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணணும் மோஸ்ட் சிக்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெய்க்வாட் ஸோ ஜடேஜா இருந்தார் இப்போ வந்து கெய்க்வாட் வந்துட்டார் பத்து சிக்ஸ் இந்த மேட்ச்சில் மட்டுமே ஒம்பது சிக்ஸ் பர்பிள் கேப் மிச்சில் சாண்ட்னர் அண்ட் ஆரஞ்ச் கேப் சொல்லவே தேவையில்லை ருத்ராஜ் கே குவாடு தான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்தி